गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन योर अकाउंटेंसी क्लास दिस इज योर लास्ट वीडियो सेशन रिलेटेड टू यूनिट टू थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड accounting standard are the written statement which consists of various rules and regulation guidelines issued by accounting institution in the area like recognition of financial transaction measurement of financial trans transaction preparation of financial statements and disclosure of various information to various users एकाउंटिंग स्टैंडार्ड बिले एकाउंटिंग जड़ित विभिन्न धरण संस्था समूह समय समय उलवा बहुत विभिन्न धरण रूल्स रेगुलेशन गाइडलैंस कि क्या है एकाउंटिंग स्टैंडार्ड बोला है ये एकाउंटिंग स्टैंडार्ड साधारण फाइनेसियल ट्रेजेक्शन रिकगनइज विचार उलियबले कि प्रेजेन्ट कर फाइनेसियल स्टेटमेंटबूर और कैनवा के इनफर्मेशन यूजार्सक दु लगे यार विषय गाइडलैंस प्रवैड कर गाइडलैंस आम माना तो जो एकाउंट डिपार्टमेंटर जड़ित मना तो कम्पालसरी आम जो प्रथम उदाहरणस्वरूप इंडियार क्षेत्र लं इंडियारो निजर एकाउंटिंग स्टैंडार्ड और यार इन्स्टिट्यूशनस आए द इन्स्टिट्यूट अफ चार्टार्ड एकाउंटेन्ट अफ इंडिया हुईच इज अल्सो नोन एज आई सी ए आई दे कन्स्टिट्यूट एंड एकाउंटिंग स्टैंडार्ड बोर्ड इन दर नाइन्टीन हाण्ड्रेड एंड सेवेन्टी सेवेन दिस बोर्ड आईडेन्टिफाइ द एरिया इन हुईच यूनिफर्मिटी इन एकाउंटिंग स्टैंडार्ड इज रिकायर्ड After detailed research and various sort of discussion, it prepare and submit various accounting standards to the ICAI. And till now, accounting standard board provide thirty two accounting standards in various areas of accounting, and the disclosures of financial statements. Clear. These are the thirty-two accounting standard provided by Accounting Standard Board. The Institute of Chartered Accountants, Jack I C A I, will you call? They are look at A S B, Accounting Standard Board. Will you call? Board constitute call form call. A board call. Nineteen hundred and seventy-seven or pra Accounting Standard or upor kam koriye hisse. They are look at main motive hisse to maintain the uniformity. Uniformity ata maintain kore. Poti tu organization institution or a बा कम्पेनिये जाते एकाउंटिंग यूनिफर्मिटी मेन्टेन कर तार ऊपर मेन फोकास दिए कौन एरिया एकाउंटिंग स्टैंडार्ड फर्म कर एकाउंटिंग स्टैंडार्ड फर्म करूनिफर्मिटी आर ऊपर काम कर और ये एकाउंटिंग स्टैंडार्ड बोर्डे इंडिया वन थार्टी टू ता एकाउंटिंग स्टैंडार्ड दी है बेलेग बेलेग एर कौन एरिया आम एकाउंटिंग गाइडलैंस प्रयोजन हम तार विषय गाइडलैंस प्रवैड कर Now, what are the objective or benefit of using this accounting standards? Number one benefit is that it attain uniformity in accounting. By using accounting standard, it brings uniformity in accounting method by proposing the standard treatment to the accounting issues. For example, accounting standard six revised, they provide method for depreciation in fix assets and this you, each and every organization are bound to follow the same method same guidelines related to depreciation of assets clear first benefit ki hobo jodi ami accounting standard use koru je amar ami ki korbo parem uniformity eta maintain korbo parem accounting standard 6 ot koise je ma jane koisilo 32 ta ase tare 6 ot koise je आम एसेट्सर ऊपर जी डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन मानने किसेट्सबूर भेल्यू यूज डिडक्ट तार कलकुलेशन एट मेथड प्रवैड कर एकाउंटिंग स्टैंडार्डे सिक्स और हे फलो तो हे मेथड तो सब अर्गेनाइजेशने सेम मेथड फलो है जार फल कि हम तहतर यूनिफर्मिटी सबसे सीमिलरिटी थक रिगार्डिंग द डेप्रिशिएशन अफ एसेट्स 
क्लियर बुझी पासा ना यूनिफर्मिटी एक एकाउंट मेन्टेन एक मेथड यूज करटिंग स्टेडार्ड फलो करूँ सेकेंड अबजेक्टिव अफ यूजिंग एकाउंटिंग स्टेडार्ड इज टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी अफ द फाइनेसियल स्टेटमेंट एज उ हेव अलरेडी स्टाडी डेट एकाउंटिंग इज द लैंगुएज अफ विजनेस एंड देर आर मेनी यूजार्स अफ इनफर्मेशन प्रवैडेड बै दाउंटेन्ट हु टेक देयर डिशिशनस रिगार्डिंग देयर फाइनेसियल इश्यूज अन देशिज अफ इनफर्मेशन कन्टेन्ड इन फाइनेसियल स्टेटमेंट so it is necessary that the financial should statement should show true and fair view of the business concern an accounting standard when used give a sense of faith and reliability to various users clear kono ekhon business organization of बहुत धरण यूजार्स थके यूजार्स कि फाइनेसियल मैं आगते कैसो जो फाइनेसियल स्टेटमेन्ट्स एकाउंट्स इनफर्मेशन यूज कर फाइनेसियल डिशिशन लय डिशिशनसबूर जो तहते लय तहते किहर ऊपर बेस कर कम्प्लीटलि फाइनेसियल स्टेटमेन्ट्सर ऊपर ये स्टेटमेन्ट्स बनाओते जो प्रपार एकाउंटिंग स्टेटमेन्ट स्टेडार्ड यूज कर फिट यार रिलायबिलिटी की हम इम्प्रूव हम यूजारे बेसि भल्क इक रिलय पारे यूर ऊपर डिपेन्ड कर एकाउंटिंग स्टेडार्ड प्रपारलि यूटिलइज है द थार्ड अबजेक्टिव अफ यूजिंग दिस एकाउंटिंग स्टेडार्ड इज डेट दे प्रिभेन्ट फ्रड एंड मेनुपलेन एकाउंटिंग स्टेडार्ड केन एबल टू प्रिभेन्ट और दे केन मिनिमाइज द फ्रड एंड मेनुपलेन इन फाइनेसियल preparation of financial statements by codifying the accounting methods and by providing proper rules and regulation and principles in the preparation of financial statements accounting standard follow korar folot accounting ot hosorasor hua kisuman manipulation he manipulation bu ki hobo root koribo pora jabo karon accounting standard e bin bibhinna dhoronor jagat nijor policies methodology impose kori dibo je etu dhoronor method e use koribo laibo enuka dhoronor policy e follow koribo laibo enuka dhoronor documents e submit koribo laibo jar folot fraud ar manipulation huar chance tu komi jabo Use of accounting standard is also helpful for the auditors because accounting standard lay down the terms and condition, uh, code of conduct, guidelines, adjustment for making or preparing various type of financial statements, and these terms, policies, and guidelines it becomes the basis for auditing the book of accounts. Clear? नेक्स्ट सो एकाउंटिंग स्टेडार्ड फलो करडिटर्स कारण हेल्पफुल हम कारण अडिटर्स सब अर्गेनजेशन सेम गाइडलैन्स देखा पा सेम मेथड्स देखा पा के फर द प्रिपेरेशन अफ फाइनेसियल स्टेटमेन्ट्स और तरह कारण कि हम एकाउंट्सबूर अडिट करें भूलबूर आइडेन्टिफाई करें सुविधा हम सो अनदार अबजेक्टिव अफ एकाउंटिंग स्टेडार्ड यूजिंग द एकाउंटिंग स्टेडार्ड इज डेट इट हेल्पफुल फर कम्पेयर द financial statements from one organization to another with the help of this accounting standard it is possible to compare the financial statement of two different firms or the uh, financial statement of a particular fund in firm in a two different accounting year प्रति फार्मे एक एकाउंटिंग स्टेडार्ड फलो कर फलत कि बेलेग बेलेग फार्म फाइनेसियल स्टेटमेंटर मजदूर कम्पेयर करें सहज हो जार फल यूजार्स निजर फाइनेसियल डिशिशन लगा बेसि सूधा हो पड़े नाउ कम टू द बेसिस अफ एकाउंटिंग इन आवर लास्ट भिडिओ सेशन उ हेव डिस्काज द पीरियड वेन रेभिन्यू एज वेल एज एक्सपेन्सेज शुड वि रिकगनइज ऑन द बेसिस अफ recognition of revenue or cost there are two broad approaches which are immersed in accounting they are cash basis of accounting as well as accrual basis of accounting 
আমি আগৰ ভিডিও সেশন গিটাত অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো যে আমি কেতিয়া ৰেভিনিউ আৰু এক্সপেন্সেস ৰিকগনাইজ কৰিব লাগে তা মানে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে বুকস অফ একাউন্টছত তাৰ ওপৰত বেজ কৰি একাউন্টিংৰ দুটা বেসিস আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে এটা হৈছে ক্যাশ বেসিস অফ একাউন্টিং এটা হৈছে এক্রুৱেল বেসিস অফ একাউন্টিং এই বেসিস গিটা ইউটিলাইজ কৰি আমি কোন সময়ত ট্ৰানজেকচনছ বোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে আইডিয়া পাম so first method is a cash basis of accounting under this method revenue are recorded when cash is received and expenses are recorded when cash is paid in simple word under this cash basis of accounting only cash transactions are recorded in the books of accounts This method is generally used by the professional bodies but the big organization business organization are never use this cash basis of accounting because this method is not recognized by the tax authority clear if we take a example for example uh, salary for the month of december 2018 if not paid in the month of uh december but it was paid in the january 2019 this shall not be recorded in the books for the year 2018 it will be recorded in the month of year of 2019 clear cash basis of accounting ki hoy je er under of okol cash transaction bur he books of accounts of record kara hoy jikono dhoron credit transaction credit or jodi amake ba transaction hoyse he transaction bur amar record kara no hoy clear for example dhorilwa december 2018 or salary employee salary jodi december ni di january pay kore tetia hole ami 2018 not kintu e salary tu likhibo no aru jodi ami cash basis maintain korisu ami ketia likhim december salary 2018 or holo ami 2019 not jehetu pay korisu ami 2019 not he e amount tu books of accounts of record korbo paru এই মেথডবোৰ জেনেৰেলি প্ৰফেশ্যনেলচ লাইক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্চ লয়াৰ্চ এওঁলোকেহে ব্যৱহাৰ কৰে আনহাতে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছত বা কোম্পানী ফৰ্ম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ বেচিছ অফ একাউণ্টিং ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে যে টেক্স অথৰিটি আমাৰ দেশৰ যি টেক্স অথৰিটি আছে তেওঁলোকে এই মেথডটোক ৰিকগনাইজ নকৰে বা একচেপ্ট নকৰে The next method is the accrual basis of accounting. This is a standard method of accounting which is accepted by the tax authority as well as GAAP. Under this method, revenue are recorded in the books of accounts when they are earned. But under cash basis, what happens when we receive the cash basis? amount then only we record the amount of revenue but here on the accrual basis we record the revenue when we earn that amount irrespective of receiving that money or not it means that under accrual basis both cash as well as credit transactions are recorded this method is generally used by all big business organizations company form of organization partnership business all each and every business organization utilize this accrual basis of accounting accrual basis of accounting is a standard method boli dhara hoy karon yat cash aru credit protitu dhoronor transaction e record kara hoy jetia kisuman khetrot ama enukwa hoy je bostu bikri kori revenue earn korisu kintu paisa to ami puwa nai kintu accrual basis ot hole ami ki koru bikri kora dinote ami tar amount tu record koru jitu ami revenue recognition concept to kotha koisilu he concept tu yat ami follow koru aru ami cash transaction as well as credit transaction dui dhoronor transaction e accrual basis of accounting ot record koru ei method tu tax authority hok ba baki government agencies hok sokolwe ei method tu follow kore ba ei method ot byabohar kora ei method ot bonua poti tu account accept kore one important question that are asked in exam is that the write the difference between cash basis and accrual basis of accounting এক্সামত অহা কমন কুয়েশ্যন হৈছে যে রাইট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্যাশ বেসিস এন্ড এক্রুয়াল বেসিস অফ একাউন্টিং নাম্বার ওয়ান ডিফারেন্স ইজ দ্যাট 
in cash basis we record only the cash transaction but under accrual basis we record both cash as well as credit transaction next difference that under cash basis no accounting standards are followed but under accrual basis they followed both national as well as international accounting standards third difference is that generally account gas basis of accounting is used rarely by the professionals like doctors engineers lawyers etc but accrual basis of accounting is generally commonly used by all type of business organization fourth difference is that in cash basis of accounting it ensures the inflow and outflow of cash kiman paisa ahise aru kiman paisa ulai gose hetu he show kore kintu actual revenue as well as expenses of the business it is are shown by the accrual basis of accounting accrual basis of the actual revenue kiman earn hoise aru kiman expenses incurred hoise show kore last difference is the limitation Cash under cash basis of accounting, it does not represent company's overall financial changes over a specific period. Kiman financial is change hoise, kiman assets bahi se, komi se, liabilities increase hoise, decrease hoise. Actual position to cash basis se show kori bo noare. Kintu business or actual position, that means the position of assets, liabilities, capital, these are shown by the accrual basis of accounting. Complete business or complete information ami code pabo paro accrual basis of accounting on current that yet soft dhorna transaction a record kora hai incomplete na hai complete hai into cash basis at ami akal cash transaction record kuro haro credit transaction pur ignore kori do hai karan hai to ki hai incomplete hoi thak hai clear so these are the limitations or sorry these are the differences between cash basis and accrual basis of accounting so this is the time to sum up our session on the basis of today's discussions you can able to answer the following questions number one write a note on accounting standards number two what are the advantages of accounting standards three marks and question number three write the difference between cash basis and accrual basis of accounting five marks and the question number three is your classwork so complete your classwork on time and submit in my personal number so thank you so much students and if you have any doubt regarding today's video session you are free to call me